Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ce grand journal qui retrace l'essentiel de l'actualité tout au long de cette semaine, parlant tout de suite de religion au Gabon. Tant de prières en faveur du Gabon, tel était le thème de la deuxième édition du programme organisé par le ministère d'enseignement sur la louange et l'adoration en abrégé Maloua du Gabon. Reportage signé Benetevi Gabon. Le ministère d'enseignement sur la louange et l'adoration en abrégé Meloa Impact a organisé la deuxième édition du programme dénommé Appel à la prière. Cette édition a été dédiée à la nation gabonaise dont le thème était les temps de la prière en faveur du Gabon, initié par la chantre Samira Azabe et soutenu par les chantres de la ville. Meloa interpelle les chantres dans quel objectif Écoutons l'initiatrice de ce programme. Le appel à la prière, c'est un concept qui m'a été inspiré à Dakar au Sénégal en 2007. Et ce n'est qu'en 2016 que nous avons eu la première édition ici au Gabon à Port-Gentil. Alors il s'agit de rassembler les chantres, de rassembler les lévites, de faire un culte de célébration et de terminer avec une intercession forte pour la nation. Plusieurs intervenants sont passés à tour de rôle pour conduire le peuple répondu présent sur différents sujets de prière touchant les jeunes, la société et bien d'autres. Et les chantres particulièrement ont prié sur tous les sujets affectant leur ministère dans les moments faibles et forts. Puis l'initiatrice du programme, la chantre Samira Azabe, a conclu les moments par les temps forts de proclamation en faveur du Gabon. Quelques impressions au sortir de ces moments. Et je voudrais dire merci au Seigneur pour ces moments qui en fait parlent de la nation. Et je crois que ce sont des initiatives en fait qui doivent être prises pour plus euh, amener la chrétienté du Gabon ou la chrétienté gabonaise à devoir prier pour notre nation. Et cette année 2017, nous avons encore fait la, la, la deuxième édition à Port-Janté et nous avons passé des moments intenses dans la louange, des moments intenses dans la prière et les proclamations prophétiques en faveur de notre nation, le Gabon. Nous restons toujours en religion, direction à présent le Bénin, un colloque placé sous le thème « Pourquoi Dieu choisit le Bénin et pour quelle raison ?» C'est tenu à Cotonou à l'initiative du serviteur de Dieu, Laurou Ange Maximilien. L'objectif de ce grand programme était d'expliquer au grand public le choix du Bénin dans la préparation de la venue du Christ. Un reportage. Devant cette assemblée d'hommes et femmes venus de divers horizons, loin de l'éternel, a expliqué la vision à lui donnée par le Seigneur, celle qui porte sur le choix du Bénin dans la préparation du monde au retour de Jésus-Christ. Notre rencontre aujourd'hui a pour objet d'informer les Béninois que Dieu nous a fait la grâce de choisir le Bénin pour apporter au monde les connaissances qu'il faut pour s'apprêter à recevoir Jésus-Christ qui vient bientôt. 41 ans que le serviteur de l'Éternel a été loin pour conduire cette mission et pour la faire, l'occasion de ce colloque était propice pour lancer un appel à tout le corps de Christ au Bénin. Le message que j'envoie au cours de ce colloque, c'est pour faire comprendre ce que Dieu m'a dit dans l'appel et pour que je ne serai pas un individu qui va accomplir ce plan. C'est tout le peuple bénin qui doit se mettre ensemble comme un seul homme. Avec des démonstrations à l'appui, le conférencier, à travers la communication phare de la journée, a insisté sur ce que Dieu veut faire de ce pays. Et cela l'a conduit à pondre deux ouvrages, l'un sur les changements climatiques observés de par le monde et l'autre intitulé « Dieu visite l'Afrique ». Le fait que Dieu ait choisi un béninois, moi je suis noir, je suis béninois, il y a les blancs, il y a les riches, il y a les grands du monde, il y a les nations puissantes. Dieu les a vus là, mais Dieu est venu choisir le Bénin, un Béninois au Bénin, pour faire l'œuvre que nous allons commencer là. Alors, Dieu a choisi l'Afrique. Ces révélations de l'homme de Dieu n'ont pas laissé indifférents les participants à ce colloque. Je participerai forcément dans cette œuvre merveilleuse que le Seigneur voudra faire. À travers cette conférence, 
les âmes qui sont perdues seront sauvées. Le Seigneur veut toucher le monde entier à travers cette conférence. Ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont enchaînés, ceux que l'ennemi a déjà détruit à travers cette conférence, le Seigneur va, va les, les sauver. Les voiles que l'ennemi a portés sur eux seront enlevés. Les signes du retour de Jésus-Christ sont évidents, dira le conférencier, avant d'inviter tout le peuple béninois à se tenir prêt pour relever le défi et à se préparer à vivre cette géante manifestation divine, jamais vue dans le monde. En Côte d'Ivoire, la célébration de la Pentecôte à l'église évangélique La race des vainqueurs, dirigée par l'apôtre Yéo Prosper, a été marquée par un culte d'intégration de nouveau. Une remise de dons des mamans était également au programme de cette belle fête qui s'est déroulée dans la salle des fêtes de la Maison Blanche de la commune de Koumassi, dans le district d'Abidjan. Suivons ensemble les temps forts. C'est par une procession en fanfare qu'a débuté le culte d'intégration, culte de la Pentecôte 2017 à l'église évangélique La Race des Vainqueurs. Dans une salle des fêtes de la Maison Blanche d'Abidjan Koumassi, prise d'assaut par les parents, amis et chrétiens de la race des vainqueurs, les nouveaux baptisés et nouveaux membres de l'église, 73 au total, ont crié leur attachement à Jésus-Christ. L'ensemble de l'église s'est ensuite réjoui dans une louange conduite par un groupe musical bien inspiré. Si la Pentecôte marque l'avènement du Saint-Esprit, elle est également la célébration de la naissance de l'église. Pour l'apôtre Yéo Prosper, les nouveaux baptisés et nouveaux membres de l'église doivent en connaître le sens. Après ce riche message et un temps de ministère pour sceller une alliance nouvelle par le Saint-Esprit, des certificats de baptême et cartes de membres ont été remis aux nouveaux baptisés et nouveaux membres. L'église, la race des vainqueurs et l'apôtre Yéo Prosper ont également profité de ce culte spécial pour célébrer les mamans en leur offrant des dons. L'apôtre Yéo Prosper, fondateur de l'église évangélique La race des vainqueurs, revient ici sur le sens profond de ce culte d'intégration, culte spécial de la Pentecôte. Nous croyons que nous sommes une église de la fin des temps qui veut rassembler les élus de Dieu pour le ciel, car Jésus-Christ revient bientôt. Et sans cela, que, au sein de l'église, quand il y a des nouveaux membres qui arrivent, nous organisons une fête, une célébration pour leur souhaiter officiellement la bienvenue au sein de leur église. Et je peux dire que choisir le jour de la Pentecôte pour le faire, encore beaucoup symbolique parce que c'est la Pentecôte que l'Église Christ est née, l'Église de la Pentecôte, l'Église des douze apôtres du Seigneur Jésus Christ. Et nous, à la race de vainqueur, nous marchons à l'image et sur les traces de cette première Église qui a existé, l'Église apostolique. À la mission Pentecôtiste internationale, le bon berger de la prophétesse Alice Nguessan, la Pentecôte 2017 a été célébrée à travers un culte spécial dédié à l'effusion du Saint-Esprit selon Acte chapitre 1, verset 8. En voici un compte rendu. La célébration de la Pentecôte 2017 a été dédiée à l'effusion du Saint-Esprit à la mission Pentecôtiste internationale, le bon berger. À cette occasion, le peuple de Dieu s'est longuement disposé dans la prière. La présence de nombreux chantres dont les prestations ont rehaussé ce culte de Pentecôte. Oui. 
Dans sa prédication, la prophétesse Alice Nguessan a indiqué que par l'avènement du Saint-Esprit, une alliance est scellée entre Dieu et l'Église. Je me mets par tête de mon esprit. C'est Dieu le Père qui est en train de parler. Il ne parle pas aux animaux. C'est à toi et moi. Ce message est adressé à toi et moi. Je veux que tu pratiques et tu fies le spirituel. Amen. Je ne veux pas le spirituel des chèques. Je veux le spirituel qui permet à l'enfant de Dieu, partout il passe de triompher. Si tu as trouvé Jésus, si tu as reçu sa puissance, si tu ne travailles pas, le Dieu puissant doit te parler tout le du travail. Il doit te nommer. Pour renouveler en chacun le dépôt du Saint-Esprit, elle a ensuite conduit un temps de ministère marqué par une forte manifestation divine. À l'issue de ce riche culte, les assistants de la prophétesse missionnaire Alice Nguessan sont revenus sur l'importance capitale du Saint-Esprit dans la vie de l'enfant de Dieu. J'aimerais rappeler à tout le monde entier que le Saint-Esprit est là. Depuis 2000 ans, c'est le Saint-Esprit qui nous attend. Le Saint-Esprit est important et capital dans la vie de l'enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui protège, le Saint-Esprit enseigne l'enfant de Dieu, le Saint-Esprit forme l'enfant de Dieu, il conduit l'enfant de Dieu dans sa bénédiction. C'est un jour exceptionnel pour le monde entier. Je voudrais aussi lancer un appel à tous les chrétiens, tous ceux qui marchent avec le Seigneur, qui n'ont pas encore saisi le Saint-Esprit, qui n'ont pas encore accepté l'Esprit de Dieu en eux. C'est le moment. L'heure a sonné, Jésus est parti, mais le Saint-Esprit, il est présent. Le dimanche 4 juin 2017, la Mission mondiale La Camp des Héros a organisé une cérémonie de consécration de nouveaux diacres, pasteurs et anciens en présence des fidèles et nombreux serviteurs de Dieu venus participer à cette belle cérémonie. Ce dimanche 4 juin 2017 reste une date gravée dans l'esprit des fidèles de la Mission mondiale Camp des Héros qui a consacré une dizaine d'hommes et de femmes, pasteurs, diacres, anciens et bien d'autres au service du Seigneur. C'est une grande joie pour le leader de la Mission mondiale Camp des Héros, le révérend Serge Loubaki, qui est une jeune église et porte ses fruits. L'église Mission mondiale Camp des Héros, ici on a fait trois ans d'abord, mais l'église a déjà commencé depuis beaucoup de années. J'ai béni l'éternel pour tout ce qui s'est passé. Nous avons eu trois semaines de jeûne et de prière avec des personnes qui étaient consacrées et l'Éternel a fait de grandes choses. La salle qui était pleine comme un œuf a permis aux fidèles parents et serviteurs de Dieu à assister à cette belle cérémonie, d'où l'un des invités parmi les hommes de Dieu a été celui qui a enseigné le peuple et particulièrement les nouveaux consacrés sur le comment maintenir l'onction et la consécration. C'est l'obéissance. Quand tu es consacré, quand tu es loin, il faut l'obéissant. Et c'est pour cela, lorsqu'on est oui, lorsqu'on est consacré à Dieu, on doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais pour garder cette tension, pour que vous puissiez relever les défis, il faut aussi également l'humilité. Et c'est le leader, père de la mission, lui-même, le révérend Serge Loubaki, qui a consacré les nouveaux ouvriers. Le Saint-Esprit l'a conduit dans l'exercice du ministère vers la foule. Des certificats ont été remis aux nouveaux récipiendaires pour attester leur appel. Un discours de remerciement a été lu par l'un des récipiendaires. Toi qui as reçu du très haut cette grâce, que là où tu passes et repasses, nul n'est passe. Tu impactes les classes, les masses et même les races. C'est pourquoi nous t'appelons l'homme des grâces au premier. 
reçoit maintenant comme un parfum de bonne odeur l'expression de notre joie qui vient du cœur. Puis les moments se sont achevés autour d'un bon repas fraternel et des photos famille pour marquer ces moments. Euh, au nom de tous les consacrés, je viens bénir l'éternel. Je dis déjà merci pour le choix et la grâce de Dieu et surtout merci pour le serviteur qui nous encadre parce que ce n'est pas fini, la consécration n'est pas une finalité en soi. Ce n'est qu'un début, c'est une officialisation de, 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 de l'appel que Dieu fait, de notre formation, de notre identité. Donc euh, simplement dire merci au Seigneur et demander euh, encore plus de, de courage. Parlons à présent de la fête des mères dans ce grand journal et à l'occasion de cette belle fête, bien entendu, l'ONG Petra Rock a organisé une cérémonie de remise de dons à plusieurs mères veuves de différentes communes de la ville d'Abidjan. S'il y a une catégorie de mamans que la société ne célèbre pas toujours, c'est bien entendu les mamans veuves. C'est cette réalité que l'ONG Petra Rock essaie tant bien que mal de corriger en initiant à chaque période de fête des mères une grande célébration des mères veuves. La troisième édition du genre, placée sous le thème « Mère veuve, tu n'es pas oublié », s'est déroulée ce samedi 27 mai 2017 au foyer des jeunes de Bangerville. Près de 500 veuves, venues des différentes communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays, se sont toutes retrouvées pour partager un moment qui leur était dédié. Certaines mamans veuves de l'ONG Petra Rock ont ainsi saisi cette occasion pour faire des témoignages évoquant les actions de l'ONG dont elles ont pu être bénéficiaires. Bon, je sais enfin, ma première saute clôture pour passer son bac, parce qu'on contrôle, elle est obligée de sortir. Parce qu'ils vont lâcher, ils font pitié. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Cette grande célébration a été également meublée par des prestations d'artistes, en l'occurrence David Loukézo, Pasteur Robé, H2Z et bien d'autres. Cette grande célébration des mères veuves a été marquée par la remise de fonds à près de 11 veuves de la commune de Cocody, les Oliviers, toujours pour poursuivre sa politique d'autonomisation de la femme veuve. Espérons que l'édition prochaine des fêtes des mères organisées par l'ONG Petra Rock pour les mères veuves va connaître une plus forte mobilisation. Nous restons toujours dans la ferveur de la fête des mères. Les fidèles de l'église évangélique, la bénédiction d'Adjamé 220 logements, ont célébré avec ferveur la fête des mères édition 2017. Un moment très spécial et aussi de réjouissance et de restauration à la gloire du Tout-Puissant. Suivons cet élément. Joie et effervescence étaient au rendez-vous à l'église La Bénédiction d'Adjamé, dans le district d'Abidjan, à l'occasion du culte de célébration de la fête des mères. À l'entame de la cérémonie, le pasteur Sylviane Monté a honoré toutes les mères, rendant un hommage tout particulier à deux femmes, Maman Biogne et Pasteur Oposte, qui, malgré leur âge avancé, restent un exemple de vigueur, de dynamisme et d'engagement pour le Seigneur. Le point fort de ce culte demeure cependant l'exhortation du pasteur Sylviane Monté sur le thème « Femme, dépasse tes limites ».« Dépasse tes limites ». Si tu n'avais pas compris que tu avais toujours pensé qu'il fallait être pauvre, il fallait toujours demander pour qu'on te donne, change de mentalité. Change de mentalité. Prends-toi maintenant comme celui qui doit être de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de ceux qui donnent pour que Dieu continue de te donner pour que tu sois riche. Parce que moi, j'ai compris une chose dans la vie, on dit quoi La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Oui, c'est la main qui te donne qui va te commander. C'est la main qui te donne là qui est au-dessus, qui est ton chef, qui est ton patron. Donc tu seras toujours en bas, en train de demander. Il sera toujours en train de te donner selon son bon vouloir. Donc choisissez votre position. Si vous voulez qu'on vous célèbre, soyez du côté de ceux qui donnent. Vous serez célébré à vie. Parce qu'il y aura toujours des gens qui viendront pour vous célébrer, parce qu'ils en ont besoin. Il y en aura toujours. Donc, aujourd'hui, nous sommes venus quoi Pour déplacer les bonnes. Déplacer une bonne, c'est une volonté. Je dis qu'une volonté de quoi De passer à un autre niveau. Une volonté de changement. Et c'est possible. Avec une détermination, c'est possible. Et en posant des actions concrètes. 
Le culte prend ensuite une allure festive avec les prestations aussi enlevées les unes que les autres de plusieurs chantres dont Horeb David et Boniface. Les enfants ne sont pas restés en marge de cette fête et ont su magnifier leur mère via des sketchs et des ballets. C'est au tour d'un ravissant gâteau spécial fête des mères que s'est achevé ce mémorable culte. Jésus Save Ministry vient d'organiser un grand programme d'évangélisation intitulé Canon 2017, un moment d'impact, il faut le préciser, de miracles et aussi de guérison. Canan 2017 est un vaste programme d'évangélisation, véritable croisade à l'unisson pour Christ, initiative de l'église évangélique Jesus Save Ministry. Plusieurs chrétiens venus de diverses églises ont participé à cette prière afin de recevoir les grâces du Seigneur Jésus-Christ. Canan 2017 fut des instants de miracles, de témoignages et de guérisons durant lesquels une jeune fille a été guérie d'un cancer de sang. Le prophète Ebenezer Dadou, leader principal de l'église Giza Save Ministry de Bondoukou, définit l'importance de la tenue de cette grande croisade. C'est un programme inspiré par le Saint-Esprit que nous avons commencé. Nous sommes déjà à la quatrième édition. Dans Marc 16, la Bible dit quoi Allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et celui qui croira sera baptisé, sera celui, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et donc, notre objectif au fait, c'est d'atteindre les populations, leur démontrer par tous les moyens que Jésus-Christ est sorti du tombeau. Et donc, c'est pour cela que nous avons ici ce programme. Il est venu spécialement de Cotonou au Bénin, afin d'apporter sa contribution à l'édification de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Hervé Razouma a, au cours de sa prédication, invité les chrétiens à rechercher ardemment le Tout-Puissant pour le salut de leur âme. Et il a aussi donné les raisons qui justifient sa présence. L'objectif de ce message, c'est de faire comprendre à ceux-là qui sont venus que la victoire est déjà pour eux. Ils sont le diable qui est l'ennemi, le premier ennemi. Jésus-Christ de Nazareth l'a reconnu sur la croix et la victoire est pour eux. Ils n'ont plus besoin de dire le diable a une puissance. Toute la puissance du diable a été transférée. C'est à eux de comprendre, de se lever, d'agir, de posséder le diable. Les fidèles chrétiens dans leur ensemble ont dit être heureux de participer à une telle initiative qui pour eux constitue un véritable canal puissant qui leur permettra d'atteindre le royaume des cieux. C'est des occasions que nous ne devons pas rater. C'est des occasions qui sont bien pour tout le monde. Et lorsqu'on vient ce genre de cérémonie, on reçoit la grâce, on est délivré et c'est bien pour tout le monde. Avec cette grande croisade d'évangélisation, de miracles, de témoignages et de guérisons, l'église Jesus Save Ministry, le prophète, Ebenezer Dadou veut transformer la ville aux mille mosquées qui est Bondoukou en la ville aux mille églises pour Christ. Nous ouvrons à présent la page de l'actualité africaine dans ce grand journal au Soudan du Sud. Un cessez-le-feu a été signé au Soudan du Sud entre le gouvernement et une faction rebelle. L'accord de ce cessez-le-feu concerne un état où se déroulent de violents combats depuis maintenant plusieurs mois. Cessez le feu au Soudan du Sud. L'accord a été signé ce dimanche 4 juin à Kampala en Ouganda entre le gouvernement sud-soudanais du président Salva Kiir et une faction rebelle de l'armée de libération des peuples du Soudan basés dans l'état du fleuve Yéhi. Cet accord vient mettre fin à des mois de combat qui ont fait des milliers de déplacés. Au mois de, de juillet l'année dernière, après les, les accrochages dans la capitale entre l'ancien vice-président Riyad Meshach et les forces loyales au président de Selvakir, le gouvernement a encouragé un autre, euh, l'ancien chef négociateur à faire, à faire une décidence et à signer un accord avec le gouvernement et que lui, en tant que tel, il représente l'ancien rébellion. C'est ce que les, la, la, les Akmachad rejettent en bloc et demande l'ouverture de nouvelles, de nouvelles négociations. L'accord comprend cesser le feu permanent, mais aussi l'ouverture immédiate des routes pour la libre circulation des personnes, des biens et des services. A noter que sont prévus également un retour rapide et volontaire des communautés réfugiées dans les pays voisins, ainsi que l'intégration des combattants SPLAIO dans l'armée nationale. L'accord a été signé par un général de l'armée. C'est un vrai accord politique. 
serait signé par des autorités politiques. Et il y a des petits groupuscules dans la région qui opèrent indépendamment les uns des autres. Hein. Et on les amène, on, 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 on les présente en tant que euh, bah, partie de, de l'SPLM-IO. Voilà. Euh, ce ne sont pas des gens qui, qui sont connus. On les amène comme ça et on, on les présente. La rébellion apparaît néanmoins divisée. Le camp de l'ancien vice-président Riek Machar affirme ne pas reconnaître cet accord, ni le signataire censé le représenter. Depuis le début des combats en décembre 2013, 1,8 million de Sud-Soudanais auraient quitté leur pays et les efforts régionaux pour résoudre le conflit n'ont pas encore permis une sortie de crise. Nous terminons ce grand journal avec le Mozambique à début de l'exploitation du gaz dans cette nation. Le projet d'exploitation du gaz de Palma en Mozambique est enfin effectif. Ce projet est une bouffée d'oxygène pour un pays, il faut le préciser, au bord de l'asphyxie économique. C'est un jeudi tout à fait particulier pour les autorités mozambicaines qui assistent enfin au début des travaux du méga projet tant attendu d'exploitation du gaz de Palma. La dégringolade des prix du gaz sur le marché international avait jeté le doute sur l'exploitation effective de 5 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel découvert sept ans plus tôt. Plus d'une fois, le début des travaux avait été reporté, d'où l'enthousiasme du chef d'élite. Les Mozambicains viennent de témoigner du lancement d'un projet structurant pour notre économie qui, de manière certaine, va avoir un impact positif sur nos vies. Le président de la multinationale ENI se veut plus optimiste. Juste Coral South, car il y aura aussi Coral Nord, va donner à la communauté, c'est-à-dire la part qui va revenir au gouvernement, sera d'environ 16 milliards de dollars. 16 milliards de dollars en 25 ans d'exploitation, une bouffée d'oxygène pour ce pays financièrement asphyxié et au banc des bailleurs de fonds, comme le FMI. Pour le Mozambique, cette annonce est très importante car elle vient au moment où le pays traverse une crise financière et cela montre que les investisseurs gardent confiance dans ce pays. Cela montre aussi que ces réserves de gaz vont être exploitées alors que pour le moment, ailleurs dans le monde, à cause du bas cours des hydrocarbures, beaucoup de réserves de pétrole et de gaz ne remportent pas des décisions finales d'investissement et ne sont pas exploitées. C'est au total un investissement de 8 milliards de dollars qui pourrait faire du Mozambique souligne l'AFP le futur Qatar africain à condition que la gouvernance suive, pourrait-on ajouter Mesdames et Messieurs, c'est ici que prend fin ce grand journal préparé par l'ensemble de la rédaction de Béni TV que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Bonne suite de programmes sur le Blessing Channel. Je vous bénisse. À bientôt.